Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto niyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner Newspaper. Mindanao ang sirkulasyon. Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Samuanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films. At ABP, audiovisual presentation. At by photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa mindanaoexaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami po salamat. Kaya natin to. Isang uh, mairit na hapon mga kabigan at uh, welcome uh, sa ating uh, Friday broadcast ng uh, Radio Mindanao Stig. Friday na ba ngayon, brother? Oh, Friday na at kasama natin yung ating uh, production assistant si Reynold Ong uh, na naghahanap ngayon ng uh, kanyang uh, forever. <laughs> Sige ka pangita sa girlfriend mga eksuon uh, Pero ito pa rin ang inyong balingkod Alas hindi mga kaibigan At ako, marami tayong balita eh, Pero isang balita muna ang ibibigay namin At uh, uh, yung uh, after this mga kaibigan Ipapalabas natin ang uh, broadcast uh, Ng uh, pakikipag-usap uh, ng Pangulong uh, Rodrigo Duterte uh, Sa ating Filipino community sa Japan Ah, na kung saan ay uh, meron tong uh, four day uh, working uh, visit mga kaibigan uh, dahil sa Nikkei Forum. At bago natin sibulan 'yan. Ay nais mo nating ilabas mga kaibigan itong uh, nako, grabe itong breaking news. Ah. At uh, uh, natatandaan niyo yung uh, isang balitang inilabas natin nung uh, two weeks ago or last week. Ay ah, yung itong uh, Dutch hostage na si Ewald Horn uh, na ayon sa polisya sa Sulu ay uh, sumama na uh, sa Abu Sayyaf. Itong uh, si Ewald Horn ay uh, dinuko to mga kaibigan sa Tawi-Tawi province uh, doong 7 uh, years ago kasama niya si Lorenzo Vinciguera at uh, mga photographer to mga wildlife photographers at uh, dinukot sila uh, ng uh, Abu Sayyaf at uh, nung na-interview natin ang Sulu Provincial Police uh, Director uh, na si uh, Colonel uh, Pablo Labra ay uh, sinabi nito na nagkaroon ng uh, Stockholm Syndrome etong uh, si Ewald Horn uh, dahil sa tagal uh, ng kanyang uh, captivity imagine seven years at uh, nagkaroon to ng uh, tinatawag na Stockholm Syndrome mga kaibigan uh, Isang uh, condition to uh, Na kung saan uh, you know, it causes uh, hostages to develop a uh, psychological alliance uh, with uh, their captors as a survival strategy At ang uh, nangyari, nagkaroon ng uh, sagupaan uh, kanina Kaninang umaga sa barangay uh, uh, sa bayan ng uh, Patikul uh, Sa barangay Pansul uh, sa Sulu Province at uh, napatay nga itong uh, si Ewald Horn uh, Pero ayon sa Western Mindanao Command Ay binaril daw uh, ng, uh, mga, ng kanyang gwardiya itong uh, si Ewald Horn uh, Kung kaya't napatay eh, Hindi naman sinabi ng uh, militar kung uh, meron, nakita ba nilang uh, binaril ng, uh, uh, ng Abu Sayyaf itong uh, si Ewald Horn Ah, dahil yung sabi ni uh, Colonel Labra noon eh, Itong uh, si Ewald Horn ay eh, nagdadala na ng armas at uh, dahil sa kanyang Stockholm Syndrome ay sumama na ah, Nakisipat yan na ah, dito sa Abu Sayyaf Diyan sa Lalawigan ng Sulu At hindi natin uh, mabatid kung uh, may witness ba Nakita ba ng sundalo na binaril itong uh, si Ewald Horn At uh, kung uh, nakita ng uh, mga sundalo na binaril eh, Bakit hindi nila uh, binaril yung uh, Abu Sayyaf o, diba? uh, Pero siyempre yan ang version ng uh, Western Mindanao Command mga kaibigan na di umano ay uh, binaril uh, ng uh, Abu Sayyaf itong si Ewald Horn at uh, napatay. Uh, na-recover yung kanyang uh, katawan mga kaibigan isang oras at kalahati uh, ng, uh, matapos ng uh, sagupaan at uh, kasama 
uh, sa nakuhang uh, bangkay kasama nitong si Horn ay yung asawa uh, ni Radulan sa Hero na si Mingayan. Uh, si Mingayan sa Hero. So dalawang bangkay ang nakuha. Uh, pero iginigit ng militar na napatay, pinatay ng Abu Sayyaf itong si Horn. So who knows? Uh, kung yan ang version ng uh, militar, wala tayong mga gawa pero maaaring uh, napatay ito ng mga sundalo. At uh, yun, ayun lang ang naging version ng uh, militar. Dahil... Uh, Uh, yan ang statement uh, ng Western Mindanao Command at uh, walong sundalo ang uh, sugatan mga kaibigan pawang mga miyembro to ng 32nd Infantry Battalion at uh, ayon pa sa militar ay uh, anim uh, anim daw 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 ang uh, napatay ng mga abu sayap at labindalawang iba pa ang sugatan uh, pero hindi natin na malaman kung ito ba ay base lamang sa intelligence report dahil wala namang report ang Western Mindanao Command na nabawi ng mga tropa ay ng Philippine Army ang mga bangkay na itong sinasabi nilang napatay. Uh, so yan mga kaibigan, ang uh, balita at uh, natanggap natin ang uh, napatay itong uh, si Ewald Horn uh, na isang uh, Dutch hostage ng Abu Sayyaf. Uh, grabe, uh, ganyan talaga buhay. Anyway mga kaibigan, ay... Uh, Itong nais naming uh, ilabas, itong uh, video ng uh, RTVM, uh, Radio Television uh, Malacanang, at uh, kausap uh, ng uh, Pangulong uh, Duterte, itong uh, mga Filipino community. At uh, siyempre, uh, nais namin ibahagi sa inyo, sa publiko, uh, kung ano ang napag-usapan, uh, kung ano sinabi ng Pangulo. Pero may mga bahagi uh, sa, you know, sa last part ng video na pinag-utos ng Pangulo uh, na isara. Ah, ng RTVM ang recording lahat ng kamera ah, hindi natin alam dahil meron siyang uh, gustong sabihin na uh, off the record eh, pero sa dami naman ng mga Filipino community ng mga Filipino na nasa meet and greet na yan mga kaibigan eh, nakarecord naman yung uh, kanilang cellphone sa mga sinasabi ng Pangulo at siguradong uh, ilalagay din ng mga Pino yan sa kanilang mga Facebook pages hindi lang lang natin maintindihan kung bakit kailangan eh, ipasara pa ng Pangulong Duterte Ah, yung lahat ng kamera ng pamahalaan na nagko-cover sa kanya itong uh, RTVM uh, Radio Television Malacanang at uh, dahil uh, may mga sasabihin siya na ayaw niyang uh, maere uh, pero I'm sure yung mga Pilipino na nandoon ay <laughs> ana e record yan pero anyway mga kaibigan ito panoorin ninyo uh, courtesy ng RTVM uh, sa pagbisita ng Pangulo sa Japan at sa kanyang pakikipag-usap sa mga Pinoy doon Pagsiyo po po tayong lahat. Mga kababayan, sabay-sabay po nating awitin ang lupang hinirang.
magsipo-upo po tayong lahat. The Honorable Jose Silarel V, Philippine Ambassador to Japan, will give his remarks. Mga minamahal na kababayan, tinatanggap po namin kayo, Pangulong Rodrigo Rojo Duterte, dito ho sa, bata, sa Japan. This is the third time the President visits Japan and symbolizes the strategic partnership between Japan and the Philippines. This is the second time that the President will be meeting the Filipino community the first time held last 2016. Mr. President, I am honored and humbled to present to you again the hundreds of representatives of the Filipino community in Japan that is here today. Many of them come from greater Tokyo metropolitan area, but some have traveled all over from Japan, including Aichi, Chiba, <laughs> Fukushima, Gifu, Hiroshima, Ibaraki, Iwate, Nakagawa, Mai, Miyagi, Nagano, Okayama, Saitama, Shiga, and Toyama. There are 300,000 Filipinos living and working in Japan. We expect more of our Kababayans to come as the Japanese economy opens up to more foreign workers over the next five years. We are putting in place mechanisms to ensure the promotion and protection of the rights of Filipinos working in Japan. During the 2019 national elections, 19,639 of our Kababayans casted their ballots and overwhelmingly voted for your candidates who are positive of the agenda of government. Senators, Bongo, the sister, the elder sister of my former boss, Congressman Alan Peter Caetano, who is here today. Coco Pimentel Mato de la Rosa. All fared very, very well in the last election. This is proof of the Filipino support for your administration. And I am sure I speak for the Filipino community in Japan when I say we will continue to work hand in hand with you and your administration in building a stronger, safer, more prosperous, more sustainable, and more inclusive Philippines. Thank you very much, and welcome again to Japan. Magandang gabi ho sa inyo lahat. Thank you, Ambassador Laurel. 
born in Scotland to a Filipino mother and a Scottish father, now based in Japan, participated and won several medals in the 2013 World Competition of Performing Arts. A familiar face on television shows in Japan. And currently, she is with Mix TV Japan. Ladies and gentlemen, a very proud Filipina for a song performance by Maria Teresa Gao. Mayong Gabi, Duterte, President Duterte, I'm so sorry. <laughs> At Madam First Lady, welcome to Japan. Ako po si Gao, Scottish and Filipino, based in Japan. Ngayong araw na po ito, kakanta po ako ng favorite niyong song ni Sharon Conetta, ikaw. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Welcome to Japan. May I now invite the Honorable Carlos G. Dominguez III, Secretary of Finance.
to introduce Madam Hanalet Avancenya. Good evening, ladies and gentlemen. The OFW community is very, very close to the heart of the President. And it is my great honor to introduce to you a very beautiful, very sweet, former OFW, uh, the President's longtime partner, Madam Shilito Hanilet Abensenya. Please take your seats po. Maraming salamat. Magandang gabi po sa inyong lahat. Natutuwa po ako at nagagalak na makita ang lahat ng Pilipino naririto. Um, four years ho ako sa Amerika, pero never ko ho nakita ang mga Pilipino na nagmahal at nagmalasakit ng ganito, nagkaisa para sa bansa. Yan, nakakaiyak. Nakakaiyak. Nandun na ako sa Amerika, Pilipino, ang Pilipino, kanya-kanya. So as OFW, ho, nagtrabaho ako sa Amerika, alam ko ho paano ang pakiramdam, ang paghihirap ng isang OFW. Kaya gusto ko ho kayong i-describe ng mga OFW bilang isa, isang, ito ho isang description ninyo. Um, you have the heroic efforts. Ang unang hero, bakit ho heroic efforts? Kasi hero in the sense na kayod kayo, hindi ko, alam nyo yung mga, mga kamag-anak natin sa Pilipinas, hindi nila alam yung hirap. Ibang klase ang trabaho ng, traba, ng trabaho natin pag sa ibang bansa. Alam ko ho yan. Yung bang parang ano, walang, walang pahinga, hindi mo maintindihan, yung parang paglabas mo, pagod ka na, wala ka nang, Parang gusto mo na lang pag-uwi mo, matulog ka na lang. Ganon yung klase ng trabaho natin bilang OFW. So heroic in the sense na yung pinaghirapan mo for that day, kumayod ka, may sweldo ka, pero ikaw na nandito sa, malayong, sa ibang bansa, pinapadala mo yung pinaghirapan mo. Nandun sa kamag-anak natin sa Pilipinas. Pangalawa, ang description ko sa inyo, you have the strength of character. Alam ko ho yan. Kasi nung nandun ho ako sa Amerika, meron ho akong, meron ho akong kaklase na nabalitaan namin na bagong dating. Kung wala kayo nito strength of character, talagang maloloka kayo. Hindi po ba? Meron akong isa na, sabi, na, na kaklase ko na sabi daw nag-nervous breakdown. So kailangan niyang huminto sa pagtatrabaho. Ibang klasing lungkot na nararamdaman natin pag nandun tayo. Bigla na lang napapaiyak ka. Yung environment, di mo maintindihan kung bakit ganun yung klase ng kalungkutan ang nararamdaman ng mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang bansa. Ang isa description ko sa mga OFW, you have the dedication for your duty or duties. Kahit na gano yung lungkot, o paghihirap nyo sa trabaho nyo, pagdating nyo sa trabaho, alam ko, nandun pa rin ako, nagtabaho ako bilang nurse, nandun pa rin yung presence of mind. Alam mo pa rin paano mo asikasuhin ang pasyente. ba? Pagod ka, pero pagdating mo sa trabaho, hinaharap mo akagad yung trabaho mo. At ang fourth and last description ko sa mga OFW, kayo ay outstanding employees. Halos lahat ng alam ko, Australian companies and employers, American employers, gusto talaga ang mga Pilipino bilang empleyado. Sa lahat, miskinas dito po sa Japan, alam ko, pinipili. Pilipino, kung pwede lang sa ospital na pinagtabahuan ko noon, kung pwede lang Pilipino ang, iha, ang kanilang ihayal lahat. Outstanding employees so ang lahat ng mga Pilipino. So, alam ko po, katuwang po kayo ng ating bansa sa 
pag-asenso ng ating ekonomiya dahil pinapadali ninyo sa ating mga sa inyong mga pamilya sa Pilipinas. Papasalamat po ako sa inyo at at ang presidente po sa lahat na inyong uh, pagmamahal at uh, malasakit po sa kanya. Alam ko po naririnig ko po sino kinukuwento niyo sa akin ang inyong pagdarasal para sa kanya. Kaya ho, isa ho sa tungkulin ko ngayon ay ipakilala the only person that I know who has given up his comfort and convenience just to love and serve his fellow Filipino and his, and his country, President Rodrigo Roa Duterte. Kindly sit down. Opo, kayo, kindly sit down. Uh, kaninong upuan niya na bakante? Yung mga nasa New Pilipinas. Ah, hindi, hindi naman punta yun dito. Because there were two ladies who were seated there. Yo, bumalik kayo dito, hindi na yung babalik. <laughs> At bumalik may yung, ano, may kasama akong mga tourism official and order. Kukunti lang ho kami. Eh, nandyan na kayo kanina, mukhang pinaalis kayo. Dapat ang protocol, dapat pag magaganda, Huwag mong tanggalin sa harap ko kasi mawalaan ako ng inspirasyon. Kaya lang, for this moment, uh, uh, talagang built-in na kasi ang misis ko nandiyan. Alam mo, Hanelet uh, used to work in America. Kasi po ako, may asawa na dati. Para malaman ninyo, yung nanay ni Inday, ni Polong, pati ni Sebastian. Eh, unfortunately, sadly, hindi naman kasi magkaintindihan kayong la. And uh, while I, I really grieve uh, the event in my life na no, mga separation, uh, Talaga ang asawa ko umuwi sa Amerika. She is uh, half German, half American. Uh, parang iniwan, iniwan niya ako. <laughs> so, hindi ko malaman kung ano ang kasalanan ko. <laughs> na ayaw niya kasi marami yun eh. Problema, she never told us the reason why she was leaving me. And she filed uh, an annulment case against me. Para maraman ninyo na we're partners when we are doing well. Uh, maybe marriage at this time. Nandiyan pa yung mga anak ko at magkaibigan sila. But if I do a misstep there. Baka tuloy mag-away mag na. O oh, mag magsama na ang pagsamahan nila. So, ganyan na lang, I went to her uh, to live with her until now. So, na, naging mayor ako 1988. Uh, first runner-up si Hanelet sa Mucha ng Davao. Payat pa siya, kaya niya. Noon. Ngayon, payat pa rin. 
You know, I can relate sa experience ninyo. And every OFW, lalo na sa deploy do sa Middle East, it, it, it breaks my heart actually. Kaya nga siguro ako lang ang unang presidente, talagang pinutang ina ko sila. <laughs> o talagang mang, may pangyari. I do not want to rekindle the so much emotion that was uh, pouring in. There was the second one, sabi ko, you better uh, try to figure out because I have something in mind. But anyway, uh, I will tell you later. Maybe two, three weeks from now, I will decide where we should be going in what direction. Alam ko ang buhay niya, kasi ako noon congressman. Pumunta siya sa ano, sabi niya, wala namang pag-asa, hindi mo ako mau pakasalan. I could not be just uh, I know, a lady in waiting. So, iniwan din niya ako. Pero, my God, ko, itong babae na ito, mahal ko talaga. Uh, and would you believe it? Ayo maniwala kayo, okay, pag hindi, okay. <laughs> Ang tinirahan niya sa Amerika was a garage that was converted. Marami yan eh. Yung mga garage converted into a room, tapos pinaparinta nila. So, ako, doon ako tumutulog sa nirintahan niya. Sa totoo lang, sabi ko, maniwala kayo din. Hindi kami makahiga ng flat ganun. Either mag-side view ako, mag-ganon siya, or uh, ako na naman ang mag-ano, mag uh, life flat. Tapos, sabihin ko sa kanya, ikaw na naman mag <laughs> takilid. Um, totoo yan. Totoo yan. And, and for the so many times that, uh, well, I just remember that uh, nung paalis na tuloy siya, but uh, not very sure of uh, going home permanently. Sa isang bisita ko, siyempre, o sabi ko, mawag siya, sabi niya, buntis ako. <laughs> sabi ko, bakit ka mabuntis na? Akala ko pa magagamit ka ng pills. Nagalit siya sa dinon. Gago ka pala. Bakit ako magpipils yun nung gagamit sa akin dito? Ikaw lang man yung pumupunta dito. You're the only one. Oh. Kaya nung nanganak siya, sabi ko, nakita ako yung bata sa, alam mo na, di modern technology. Pagtingin ko muka ng nanay ko, sabi ko, umuwi ka na dito. Uh, no guarantees anong titulo mo. Pero hindi ko man masabi na it's really a destiny maging first lady ka ng bayan Pilipino. Pero kung may gustong sumunod, okay man lang sa akin. Wala talaga akong problema. Total, nasanay naman si Landa nung for the first time in history pag take off to us as president. Si Zimmerman was on the right side sa linya sa upuan. On the, the left side, may anak naman kami, si Kitty. So, dyan. So, dalawang pamilya. So, yung pagpasok nila, yung tatlo, tapos nakasunod na yung bunso, pero yung bunso, yung half-sister nila. Yun ang istorya na And itong sabihin niya na, alam mo sa Amerika, I think about mga 40% or 35% of your salary goes to the government. 
Tabaho ka muna sa gobyerno. Ang maiwan, iyo. But you work for the government. Hindi ka na kailangan mag-government employee noon. Kasi sa taas ng buwis nila sa lahat. Talagang, uh, yu, yu, sabi, ang lungkot na lang ninyo na, makikita kayo ng above average na kinikitaan dito sa Pilipinas. Doon sa Pilipinas. Pero not as much really as karami nating problema. So yan ang hinahabol ko dito. Kasi si Secretary of Finance, uh, Carlos Dominguez, sabi, can you stand up? Uh, I think uh, Spernia here. Uh, yun nandoon sa... Sila yung... And Mon Lopez. Sila yung nagdadala ng mga economic policies natin. At uh, we are now in the category of BBB plus. Ibig sabihin, we are just one step ahead. Tabla na tayo sa Amerika pa rin sa Japan, AAA. BBB plus na tayo. And of course, hindi yan marating kung wala rin yung uh, budget officer ko na was promoted to the Central Bank Managership, Ben Jokno. <laughs> Sir? Sila yan. Kaya malaman mo sa Davao and anywhere, Google Magulo, there is a rising middle class. Sabi ni Sane, marami na ang sa mga bangko sa probinsya, siyudad labas ng Maynila, mas marami na ang mga tao may deposito. So, yan ang indicator mo na gumagana. Kami naman dito, hindi man ako tignesan, tinitignan ko lang yung consumption ng electricity, energy, napakataas na. So, in about five years' time, kung masunod lang sana ng presidente, ang ginagawa ko, medyo tuloy-tuloy. Kasi ako, I, I remember I came here. I promise, simple lang. Kasi hindi ko alam yung teritorya ng presidency. Sinabi ko, I will fight corruption. And I've been doing it. I just fired one official na malaki. Bago ako umalis, sabi ko, tanggalin mo yan. Corruption talaga ang ayaw ko. At marami na akong kaibigan na pinatalsik sa cabinet members, but who were with me in the 1988 campaign when I was running for mayor for the first time. And they were costing alone with me until I became uh, the president. Wala mang problema sa akin. Magbayad ako ng utang sa tulong mo. Pag sinasabi ko talaga sa lahat, utang, wag talaga yung corruption. Hindi ko masikmura yan. Nung mayor ako, nung, nung prosecutor ako ng korte, lalo, na, mas nakakahiya ako. And on top of that, wala pa yung ombudsman. I was a special prosecutor for tanod bayan ang tawag nila noon. So, nakakahiya naman kung ikaw ang unang titindig doon balang araw for corruption. Marami. Hindi corruption. Masabi ko, droga. Eh, napakarami ko yung kaso sa ano. Sabi nila, they're insisting ang Amerikano that I killed the more than sometimes they peg it at around 
70,000 or, or, or whatever. Minsan 40. Ang police, preparado lang sila mag-admit ng about uh, 5,000 plus. Pero whatever is the figure, the true figure or the lies, wala na akong pakialam yan. As a matter of fact, you can count as many as you want if you hate me. And then, kung ikaw naman sabi mo, hindi naman ganun karami. You know, when I was, uh, may mga taga-dabaw ba dito? Uh, alam ninyo ang dabaw noon, hindi pa ako na mayor. So, ang gulo, araw-araw patayan niyan, tatlo, apat na sundalo ang pulis. Every day. Yang magtindig diyan sa pulis sa bangkiruan, tatlo magtrape kasi ang taas ng bridge eh. Sabay-sabay yan, puputok, tatlo ang natutumba. At ako naman eh, nagninegosyate ako sa traffic. So that, that was the life. But I said when uh, I became mayor, medyo talking terms kami sa, ano eh, sa komunista. Maybe because pariho kami ang... Pareho ang aming, ano, they are what they don't want. Land, land reform, binibilisan ko talaga lang na ipam. They do not want corruption. Lahat na nakita ko, nasipa ko na, and maybe more. Lahat ng, ng lahat ng, and even Burakay, napakadumi. So, most or half of my cabinet members are all retired military men. Wala akong dynamic sa iyong bureaucracy. But the problem sa bureaucracy is, di debatihin ka pa. He debate, debate with you. And in the implementation, magsasara lang, mag-stop yung project. Kasi na wala yung pera. Mayroon talaga dyan. It's endemic. Kaya sinasabi, may may... May pinagbilin ako sa military. Pero nung ako na ang mayor, sabi ko, I'm going to build a city and it shall be comfortable for everybody. I want to return the streets, the alleys, the parks, the spaces na makapaglakad ang Dabao, Dabawenyo, na walang nangyayari. As a matter of fact, the standard that I gave to the police was this. Palakarin mo yung asawa mo sa labas. Anak mo yung pinakaganda mo. Yung kasing ganda niya. Kung, kung maglakad ka doon. Pabigo, asawa ninyo. Kung umuwi yan na hindi na molestya, the happiness of going out is unbridled, unmolested. Yan ang gusto kong standard para sa lahat. Hindi lang para sa asawa. And ang ito ang warning ko. Sabi ko, this will be a city that will be safe. And this will be a city without drugs. If you destroy my country, and if you destroy my city, I will kill you. Hanggang ngayon, humabol man yung mga network sa simultaneous to yan. At ulitin ko noong presidente ako, same. I, I don't... <laughs> you look, I don't give a shit kung ilang kayo dyan namatay. Just don't fuck with me on drugs. Talagang papatay ko kayo. Do not destroy my country. Do not destroy our children because they are the only ones we can depend on when we grow old. Kami po'y mahirap lang.
Ako, wala akong pension except the GSIS. Walang, ay, mabuti itong sundalo meron. Ako, wala. And sinasabi ko na sa inyong prangka-prangka, nandiyan to sila sa budget, nandiyan ang finance, no transaction of government that has something to do with money, Mitsubishi o Marubini about the construction ng walang pumapabilang. I do not allow it. Kaya ako, ang sweldo ko, dosentos. Yan ang... Tapos, dalawa ang pamilya ko. May anak yan eh. Tapos itong dalawa. Itong, dal itong, pangala itong una, may mga apo ako. Eh, sa, nasanay sa lolo, di, gusto nila na, ano, nagbibigay ako. So, walang naiiwan sa akin. Anyan si Senator Jog. No? I, mean, I never signed this. I, one year, at, ilan ako? Uh, three years na. Wala akong pinirmahan na kontrata. Honestly, walang dumadating ko. Pinagbawal ko talaga yan sa kanila. And I do not talk to them about transactions in government. Buhay man lahat. At sabi ko sa kanila, huwag kayo magkamali sa corruption. Talagang, we are friends. Pero, you know, pag hindi ko nasabihin ko sa inyo, adre, pwede ka nang umalis ka. Ganun lang. Hindi naman ako basta yung... May isa ako during the cabinet meeting, he denied that uh, he was in Europe. Kaka-appoint lang ng putang ina kung saan saan na nagpasyal. Punta ng Amerika, pumunta ng Austria. At nagbili ng truck doon na bumbero. Oh, Jesus, Mario, sir. Kung masira yung yawa na yan, saan naman ito? Kuha ng spare parts. <laughs> Nandiyan ito mga itong Toyota. Nandito yung pinakamagagandang, the most durable. Alam naman ninyo sa Pilipinas, magbili kayo ng kotse. Anong bilhin niya pag may pera ka? Kung kotse, it's either Toyota or yung Suzuki. Yung mga talagang matitibay. Yung sa Austria, matiba yun. Pero, for Diyos naman, bakit ka dumating doon? Kaya talaga, ay, 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 sinigawang ko siya. Sabi ko, did you confer with your legal officer? Sabi ko, this was this memorandum na abogado niya. Huwag mong pasukan yan, kaya medyo delikado ba? He said, No. Si Sane, tinayip niya doon sa, sa cellphone niya, tinulak niya sa akin. Doon ko nakita yung, telepon, yung cellphone pala, pwedeng palaka, palakihan yung letra. <laughs> eh, ilan taon na ako nag... Anong letra nga ito? May antipara, pero yung ganon? Ano, ano, ano nito? Na mayroon pala sa mga, yeah, yeah, you, can, you can get it uh, bigger and bigger. So siya, nung, nung nagalit ako, kaya dyan mismo sa cabinet sinabi ko, putang ina, umalis ka dyan, sisipain kita dito. Ay mong umalis, tumindig na, sipain kita. Ngayon. So, ganun na lang ang galit ko sa corruption kaibigan ko. And they were with me during the crucial hours and moments of my campaign sa presidency. Wala ko akong leader. Alam mo saan ako nanaro? OFW. Landslide talaga. <laughs> Totoo yan. Kaya ako, babalik ako ng UAE siguro. I've been invited to Korea again. 
by Putin, President Putin. I'm I'm trying to figure out if uh, if it's not so much. Uh, kasi ang sa yung iba dito na ko commercial lang sila. Commercial kami lahat. Yung magrenta ka ng eroplano ng PAL, that's 5 million a day. Kami, yung mga stop ito, mga sundalo, nauna yan sila dito. Ako, commercial in the sense na pinagamit, tapos uh, gasolina akin. Eh, kaibigan, that you just pay the pilots and the parang pure gem nila. Yan ang sinabi ako. Sabi ko kasi, eh, magsakay ako ng aeroplano. Mahal masyado. Ang aeroplano, punuin ko man yan ng tao. O dalawa lang kami ng asawa ko, pati isang nurse. Kasi may nakadikit palagi ang nurse. Eh. That's the regulation. Pati isang security, okay na sa akin. Paski hindi mo punuin yan, ganun rin ang bayad mo. Ano? Oh, punuin mo man yan ang... Pero pag puno mo, bantay ka kay minsan, yung bagoong pati yung <laughs> tinapan ng nga mo. For the life of me. Dito, makanda pa kayo. Alam, kasama ko may mga kongresman, pumunta sila sa hotel ko. Ang akin doon, pinak-pinaka, ano ko eh, pinakamasarap sa akin. Hindi dahil, ay, hindi dahil na, hindi ako makabili ng pansit na mahal. Nasanay na lang ang, no, hindi ako magkain. Say, I, I don't mean, I don't have to mention the place. Wala ako sa umaga, Carne Norte, sa gabi, yung udong pati, sa, ihalo mo sa kanin. Para sa akin, yan ang pinaka-masarap. Punta kami ng Japan, nagbaon kami ng karne norte, pati... <laughs> ah, Japan. O dito, mer- meron ako. Kagabi, naghanap ako ng patis. Ano, ano dyan? Maski sumama kayo sa hotel nga. Meron talaga akong bagong, meron akong uh, patis, pati ginamos. Diyan lang ako makakain. Sa ibang lugar, lalo na punta kami ng India, nagbawa ako ng maraming karne norte. Pagbaba, sabi ng mga supervisor sa airport, do not unload that. So sabi ko, why? Eating beef in this country is prohibited. <laughs> Kaya yung baka ba nila kung saan-saan nag-asuro, wala talagang mawala ni taingan yan. Walang makuha. Kasi sacred sa kanila yan. Ang baka. Kasi makita mo sa mga sini, naglalakad dyan sa downtown. Pakang swerte itong baka na ito. <laughs> Totoo lang. Yan. Ang aking bahit ngayon is ang droga pababa na. Medyo ano wala. Uh, Pero meron pa rin nagtatapon. Sabi ko nga, Adre, hindi naman ako nagpapayabang. Ano ba ikayabang ko dyan? Pero pag, if we meet in one corner, tapos daladala mo ang sabon, papatayin talaga kita. Sorry. And the crime of shabu is a crime of possession. Instant. Mas kinasabihin mo, drug lord sa buong mundo, pag hindi mo hawak ang siyabo mo, just like a killer, kung may barilin siya, tapos, mag- tapos itapo na yung baril doon sa river, the police must go down. And, pag wala, walang crime. Kaya yung minsan na nangyari, na pagpasok mo sa siya ba, wala ng tao. Kasi may serbato na. Sa so, yung corruption, alam mo, ang isang barangay captain, if he has 100,000, at the end of the 
six months or probably four months. Billionaire yun na yan. Billionaire yun na yan. Mamatay yan, billionaire yan. Sigurado ako. Yan kalala ang doon. Ang United States ngayon, tignan nyo sa ano, op opiades. Pero yung kanila over the counter na uh, hindi mo makuha, you have to get a, a receipt. Eh, mayaman yung mga doktor doon. Pati yung doktor na yung singer, namatay. May doktor siya, ha? Namatay. Yun ang problema noon. Yan ang ano sa Manila. Pero sa United States. Ngayon, hinahabol ako ng Amerika noon. Kaya kami nag-away. Kaya pinutang ina ko si Baba. Sinabi ko, putang ina. Let's see ka. Mga akong pakialang. In a press con, sabihin mo na, we will prosecute you for extrajudicial killing. Tama ka na, sabihin ko, bantayan mo yung iyo kay mas deadly yan. There are 63,000 lives lost in America every day. May mga mga artista nila, tignan mo yun sa YouTube, yung pumasok ng ano, di ba ba kala? Tignan mo yun, yan sa YouTube, yung artista. Kita mo yung bata pa sila tapos started to use alcohol in, mawala. Kaya ako sa Pilipinas, hindi ko mawadala, pero talagang walang smoking na doon. Hindi nga kaya noon, si hit-hit ka without really nonchalant ka about your fellow men. Kaya ako tinamaan ako eh. I acquired Berger's disease. Pero huminto na ako. Kaya from time to time, tinitignan nila yung may ano ako, dahi para makita nila yung deterioration ng because it shrinks the brain ang nicotine. Kung kayo na, sabi ko ayoko kayo managarili. Talagang kalaki ng talo mo. Buti pa ino, dandahan lang. So yan ang drugs, criminality. Ako sa land reform, ang bilis ko kaya kaya yung nandito, may mga NPA, may mga komunista ang nakalusot nandito. Yun yung mga aktivista. Yun yung nag-hirit-hirit. You know, better be careful. If you are in the Philippines, I would, I would not mind. Eh, gusto mong you are a socialist, a, a progressive, okay lang. Pero dito, gagawin mo yan. This is not our country. And it is a very disciplined country, ang Japan. And it is a very courteous society. So, dito magbaba yan, pero masabit ka dito, I cannot help you. There are laws to be followed. Yun, sa China, maray nakapending ng... Sabi ko, hindi ko, ay, hindi ako makialam. Yun lang kay floor contemplation, yung sa Singapore. Kasi... Binitay nila. Na I'm not suggesting anything, not even to the Japanese government. It's my own. Uh, if you are killing an, a foreigner, like, lalo na kung hindi mo, you just sentence her until she dies. Reclusion perpetua. Perpetua is reclusion, is to recluse. Preso ka perpetua. For all time until you die. Why do you have to, kaya sa galit ko, sinunog ko yung flag ng Singapore. Kaya for the longest time, hindi ako nabalik. Hindi na ako napunta doon. Yung ano na lang ako, lately when I was a president. Ayaw ko, ayaw ko, kaya magkaasaran lang, baka mag-away pa tayo doon. Pero, yan ang ating bayan. Inflation is about three. Nagbaba from six. 
Ang ginawa ko, marami rin nagre-reklamo. Nag-import ako, sabi ko, I want a rice. Visual ang Pilipino eh. Pag makita niya yung stock ng rice nandoon sa ceiling, yun ang gusto ko, sinabi ko sa kanila. Total kakainin yan eh. Kukunin mo naman yung first come, first serve, to be served. Kaya well, sabi ko puno na, kasi ang Pilipino may mag-intriga na ng rice shortage. Wala naman talagang rice shortage. Kaya lang itong mga uh, dealer ng rice, minsan na, pero sabi ko, huwag kayong maglaro. Do not, you earn as much legally. Uh, and then, wala kang marinig sa akin. Niwala akong 5 centimos, naghingi ako sa inyo. Pero pag nagkamali ka, tapos ganon. Uh, marami, nagdagdag man ang Manila ngayon ng mga murugi. Malalaki ang murugi nila. Ayun, yung mga droga gusto ninyo. Live, simultaneous, simultaneous ang mga. Simultaneous ang transmission. Gusto ninyo? Why? Sumunod kayo doon sa mga putang ina nila. Human rights? May isa diyang karkas? Tumi putang ina. Pero eh, drugista ka, drug lord ka. I consider just a karkas, you're a dog. Ang ina. Tapos kung hindi makilala, pag doon sa punyar, sino magbayad? Oh, bakit mo ako pabayarin yung mga putang ina? Kung walang may-ari dyan, isugnod mo doon sa krematory. Sino ko ninyo? Ako. Nabi ko sa last will and testament ko. Pag nasunog ako, Krematory ako. Alam mo bakit? Oh, bakit man daw? Kasi sigurado, imperno ako. <laughs> Imposible naman malangit ako. Pagdating ko pa lang sa langit, pag tanong ni San Pedro, oh, Duterte, Duterte, man, walang Rodrigo. Meron dito, Rodrigo III, ang edad. Sabihin ko talaga San Pedro, hindi mapapasok yung potang ina mo. Sipa, sipain ko yung manok niya na sunoy. <laughs> Kunin ko pa yung eh, tang inang. Dalhin ko ito sa impyerno. At saka sa impyerno, I will burn eternally. Ano man sunugin mo sa akin? Pati yung ipin ko. Lahat. Pulbura na. Kaya kung hindi ka sigurado na ano, Krematory ka. Dito, linis man, krematory talaga, nandiyan siya. They are so very respectful sa, ano, kaya ako saludo talaga ako sa, yung assist nila, sa, nandiyan sa garden nila, sa bahay nila. Tayo, palibing-libing pa, tapos, hindi ka pa nakabayad dyan sa, pub... <laughs> y- yung, yung cemetery namin sa Dabao, Roman Catholic, Okay, toto. I'm challenging you to go to Davao, kay taga Davao. May doon sa kanto yung sa tatay ko, living niya, tapos yung kanto facing the cemetery papasok ka sa left. Hanapin mo yung kanto doon. Nandoon yung mga klabira kung ano ang posisyon ng kaganon. Tin- tinatanggal yan kasi hindi ka nagbayad. <laughs> tapos pabilibin mo ako ngayon sa reliyon ko. Ano ito to? Ito to? May bodega yan na kaya tinatapon lang nila yung bodega, yung buko. Kasi hindi ka naka, buto, hindi ka nakabayad. Ang mga posisyon, nakaganoon na pinagpapatong-patong. Malaman mo babae kasi nakatanday doon sa isang Alam mo kasi, 
tayo, ano, aral ako ng Ateneo, nagtapos ako ng San Beda. So, more or less, uh, pero may mama was eh, Maranao. Tatay ko, Cebu. So, ganun ang mixture. Lolo ko, ang tatay ng nanay ko, Chinese. Yan ang mixture ko. Talagang native. Kaya minsan yung nung magdiman ng galit man ang pare sa akin putang ina mga pare nato alam mo ang nagkamali yan ang Dios hindi tayo totoo ayaw lang niya aminin kasi Dios siya pero i believe in god i think there is a universal mind running this universe. If there is no God, matagal na tayo na nagputok. Baski how far you are, nagbanggaan na tayo dito. And to think that we are about 5 billion years old, ano, ang ano lang, isang meteorite na namatay yung mga dinosaur. So, ang problema kasi, I mean, God, one day, uh, I want to create a paradise. They create paradise. Nagtrabaho si God. Lahat nandyan. Tapos sabi niya, kawawa naman itong paradise ko walang tao. Nilagyan niya ng tao. So, si Adam. But, you know, Eve, basahin mo sa sa Biblia. Maluluko ka. Kasi sabi man ni Lord na after thought na yung babae, on the second thought, kawawa naman ito wala siyang kasama. Ang babae pahabol na lang yung sa utak ng Diyos. Di ba? He would be lonely. Naggumawa siya ng babae. Doon nagkaproblema ang mundo ko. Pati mundo ninyong lahat. Eh, kung may katabi ka ba ba? Tapos sabihin mo mo ng Malaysia. Okay. Anong ginawa ng Diyos? Tinawag yung ahas. Nakagat sa bunga nga. Yung sa China apple yung imported na malalaki. Oh, hatid mo doon, bigay mo kay Eve para ipakain niya kay Adam. Kinain nila. So sabi ni God, bakit ninyo kinain niyang pinadala ko? Ah, go out of paradise. And from that time on, tayong mga katuliko, we are born with an original sin. Ano man pakialam natin? Bakit ako magkasala? Hindi naman ako kasali sa bakbaka ng nanay pati tatay ko. Pata po ngayon, pagkatao ko may kasalanan na ako. Yan ang hindi ko makuha. There has to be God. Pagyurong narratives ng... And if you can kalimutan ko dalhin yung libro but uh, may, may, uh, the popes, plural, the popes, sign in you. I guarantee you, hindi na kay Katoliko bukas. Nandiyan lahat yung disordered history. Of. May isang pope dyan, yun si Borja, anak niya, he had an incestuous relation. Yung anak nila, inalagaan nila maging pope. Naging pope din talaga natin, I just forgot the God na... Yeah. Ganun. Ganun ang history. Kaya, sabi ko, ang pare kasi, exactly, hindi nila ako kilala. Pero kung taga-dabaw lang, lahat yung mga pare, yung mga obispo yan, putang ina obispo ng elitista yan. Maniwala ka. One day, I will make public kung anong ginawa ng 
kinge na mga kutsi kay Gloria, binigyan ng mga pajero ang mga putang ina. Tapos, i-justify nila. Maraming Pilipino, hindi na lang binigay ng bigas, binigay mo sa... Kaya yung obispo, elitista yan. They just serve yung mga mayaman. Tsaka yung mga mayaman maghintay kayo in about ilalabas ko yung kontrata nang sinabi ko na sa inyo corruption is uh, is at critical sa taas dito pahingi-hingi lang ah, pero sa airport wala na yan but ang problem makulang ako ng immigration guys kayo ang pila sa immigration wala nang pagpadaan mo i-swipe mo parang card ganoon mo lang ritso ka na Ando na lahat yun. Buksan mo na, tapos swipe, swipe mo. <laughs> swipe mo. Wala na. Ang problema, pati yung tanimbala, tanimbala, wala. Ito si China. Aid ko sa Navy. Kasi may ano. Annapolis graduate to. Hmm. Yan ang driver ko sa Pangulo. Yung barko. Pag-akyat ko, sabi niya, ano man sir, magpasyal tayo sa dyan sa Manila. Sabi ko, gaano kabilis ito? Ten knots? Fifteen? Fifteen putang ina kahina. Ina. <laughs> ma Mahilo. Yung nakita ko, ang ganda yung mga kwarto, yung mga... Punta ko ng pat, minsan sa pantalan, tinignan ko. Wow! Oh, so, totoo yan, ako nagkamit ng ano. Wala akong, hindi ako nakakasakay ng Mercedes Benz. Maniwala kayo, ang sinasakyan ko sa Maynila, pick up, hanggang ngayon. Mayor ako, pick up, hanggang ngayon, pick up pa rin. Hmm. Dabaw, pick up na. Na, ilang ako sa ano. But, uh, wala na yung mag-uwi kayo, tanimbala. And do not allow them. Kasi, ang may-ari niyan, si Finance. Sunny siya, yung Secretary of Finance. Customs under sa kanya yan. Customs, immig uh, im Immigration, BIR, kanya. Uh, yung sabi ko sa kanya, yung inappoint ko siya, sani? Sabi ko, huwag nang buksan. Sabi niya, well, we can do that, but... Uh, We would, kasi sila, sila ginabilang nila, pera lang, pati si, pati si, si, si Sir, si Sir Ben Duke, no? Mag, basta mag-cabinet meeting na, tapos pera na pag-usapan, maghingi na ako ng pera, gano'n. Ito sila mag... <laughs> Putang, ina, saan mo pala ng pera na lag... Matapin to, or money? Siyang, ito ba? Mayroon ba kayo? Gusto ko na. Ah, no, no. <laughs> Sige lang. <laughs> Mukha naman pera. Sige, pangita dyan ng pera. Halahanap ng pera. Deposito. Pero ngayon, in the provinces, gumagana na ang mga bangko. Ang lalaki ng deposito. Eh. Means to say this really, Dabao, it's a growing market. Ang Dabao, pati Maynila, pareho ang real estate. Ang presyo, pareho. Kumahabol talaga. Na ang Dabao, maganda na. Yung hindi naka-uwi ng Dabao, uh, sabihin niya, kung sino ang gustong umuwi ng Dabao, isa lang, kasi, may itong, di ba na iusap ang bakante? Sa aeroplano? May isang seat pa ako. Kung sino yung gustong pumunta, sige, uh, ano kayo, mag... Pero, paghat pag dito yung nandabaw, bahala na kayo umuwi, ha? Pauwi ako dyan. 
Sige, wala nga. Hindi naman ang pibiro. Hindi ba, hindi. Ako ang tao na pag sinabi ko sa publiko, matatawa ko lang siguro the way I express or the adjectives that I use. Sometimes yung curse ko, epithet ko, hindi mo gustuhan. Pero ako pag nagbitaw ako ng salita, yun, yun na yun. So, kung may gusto kong umuwi, lalo na yung may nagkasakit, yung, yung may nagkasakit, oh. Uh, hindi yung sakit sa puso. Ano? <laughs> Pero yung may problema na uh, ailing father or mother, you can uh, may, may extra seat pa ako. I will be more than willing to. Sige. Uh, bigay mo lang kay Kuni. I-supervise mo pa ano. May isang seat pa man. Uh, ito si Pules ito. Major si Kone. Uh, siya yung uh, i-ano lang kung paano nila. Bunot-bunot lang. Oh. Sin- Ay, bad. Sige, yung may problema, namatayan. Sige. Totoo. Yung, yung may problema, yung talagang real problem. Yung namatayan, sige, sabihin mo. And I will uh, balik siya dito. Oh, ay- Kasama siya. Siya lang. Ah, ako na ang bahala pag uwi rin niya. Yang gusto mo kita ang boyfriend nila. Iko. Wala kang boyfriend doon sila ba? Ikaw ma'am. Pwede man sabak lang. <laughs> so, sabi mo sa kanya. Kasama. Uh, kaya na ba tayo mag- Uy. Ugma sa gabi eh. Bukas ng gabi. Anong oras? Alas 9. Uh, punta ka lang sa hot- Ay, hotel ko. Imperial Hotel. Nandoon ako nakabilit. So, tomorrow at uh, mag-contact uh, si Ma'am Kuni na lang. Uh, Kuni mo na lang ano, mag-usap na lang. Tapos. Tapos, si Bong kasi ang nanalo, si Nador na. Salamat, ha? May tiwala. Bong, total senador ka naman. At lahat ng tumulong na sa iyo, yung iba, binulos sa man, alam ko. Ikaw na ang pamasahe pabalik. Kahawa naman. Yun ang mga ganon. Kung ka na pagkaganon, magtapon ako ng pera. Pagkain, ay, Jesus. Iubos ko yan. Iki mapunta ng korapsyo, di, bigay mo lang sa tao. Kaya yung airport, wala na yan, tanimbala, tanimbala, putang, putulin yung utin mo doon sa airport. <laughs> So, yun lang yun yung marinig ninyo. Uh, it's really, I leave with you two statements. If you think it is not really significant, 
or it is not it does not count at all to you nasa sa inyo yan pero ito ang sabihin ko sa inyo la <laughs> abierto ilang taon ka na Let mauna ka na mag-uwi. <laughs> Arigluhin ko pa ito. <laughs> ito, for as long as there is no law and order. Gaya dito, kalakad ka man. Pag nandyan pa rin yan, at saka if for, for as long as there is graft, and corruption in government, ang Philippines will never rise. Maniwala kayo. Ako paalis na. Bahala na kayo, but may iniwan ako na salita. Kung ayaw ninyong makinig, it's your country. And I will survive, uh, ex-president ako. Pero kayo, if you really want Uh, something more than just. Bigyan mo lang ng, ang, ang problema kung hindi kontrolado. But if there is really somebody na tulungang sinasakal, luluso tayo. Mga five to seven years. Ako, three years wala na ako. So, importante na yung susunod sa akin <laughs> I will not. Ako, kasi anak ko, maawa ako. Kasi itong presidency, hindi naman ang tao, hindi naman walang ingrato ang tao. Pero kung magpresidente ka lang naman, tapos ganito yung nandyan sa opposition, kung babuhin ka, pati pamilya mo, pati yung anak niya, warlord, trillianes, walang mangyari. Walang mangyari talaga. Kung yan lang rin ang mga politiko, yung mga otso diretso sa imperno, <laughs> remember those guys, kung sino yung naiwan dyan. Walang ginawa kung hindi mag Dal-dal. Wala, walang contribution. Yun lahat na talo. An anong contribution? Mabuti pa si Bato. Bato, PBA year yan. Sundalo. Ha, saan si Bato? Ano yung nagsama? Walang utang na loob itong Bato. 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 Hindi, sige, ako na lang magsabi, uh, siguro, he's tied up, just retired, but he's good. Matagal kong chief of police yan. Lahat ng chief of police dumaan sa Davao. Ano talaga? Morente sa uh, BID, B Immigration. Tapos si sa Koy, sa undersecretary sa JLD. Lahat yan, ang lahalos lahat na, ano ko, cabinet member ko. Halos lahat, military na. Madali utusan. Pag sinabi mong putang ina, walang kalukuhan na sunod yan. Huwag ka lang magnakaw. Kasi kung magnakaw ka, hindi mo makontrol yan. Magsabi yan, eh bakit? Ikaw lang palang gustong bumo, mabuhay. <laughs> Kaya talagang ipitan mo, sabihin mo talaga, yan katabi mo, ma'am. Diyan tabakero mo. Military man yan. Sino ang military sa ano ko dito? Si General Galvez. Bago lang nag-retire. Sa Marawi. Uh, General Esperon. General. Dito sa likod mo. General Rio. Hindi, si, ano yung P 
केस जो जनरल जनरल नंबर यू प्रेसिडेंट सर सिक्योरिटी रोड ya ya kasama ko talaga yan kung sabi na marami kami kukuti lang kayo ulang iba yung mga military sa ayaw ng sendi sasama talaga yan kaya yan ang mag yan mag gwardya sa akin wala akong ano commercial kami ha hindi kami nag kasi yung pal pag pakyawin mo yan that's 5 million a day Puno yan o dalawa lang ang sakay 5 million a day. Kaya yan silang lahat. No, no. Puro commercial kami dumating. Walang fanfair. Kasi sabi ko mag-commercial lang tayo. O, okay naman yan. 5 million a day. Ito yun. Mag-abot siguro. O dan 800 silang lahat pabalik na. So, ganyan po ang gusto nyo. Ako, yung next uh, election, ito nandyan mga human rights, nakikinig ang Pilipinas. Gusto mo maging presidente? Kayo, Trillanes, gusto ninyo <laughs> kung ano. Alam mo, may isang magdalo dito na kalaban niya. Mayroon tayong magdalo dito na talagang kalaban sila. Si Nick Faildon sa Bureau. Hindi <laughs> man lahat na magdalo na kasing bastos ni Trillanes. Ako, 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 bakla ako noon. Sino ang bakla dito? Yan, walang yan. Sino ba? Admita na nga ako eh. Bakla man ako noon. Mabuhay ang bakla ng Pilipinas! Ang bakla marunong magtingin yan. So, kayong mga bakla, tanongin ko kayo. O, toto. Ano si Trillanes? <laughs> toto. Kayo, alam ninyo, tumingin eh. Ako nagulat nga ako, may kat katabi ako. Tapos lumalabas si Trillanes, nagbumura nga. Kung anong pinagagawa sa kabastusan. <laughs> Tapos kaya kinabit ako ng sir. Ano? Bakla yan siya. Sabi ko, mm, bakla yan. Sabi, sabi ko, sabi ko, totoo ka? Sabi niya, magtanong ka kasi sinong bakla. At makita yan siya gumalaw. Sabi niya, sabi niya, bakla talaga. Kaya pala, mabuti na lang pareho kami ni Trillanes. Pero nagamot ko ang sarili ko. Noong kami na ni Zimmerman, eh, medyo na. Noong nakita ko si Mutya, ah, sabi ko ito na. Naging lalaki ako ulit. Pero ako sabi niya, bakla. Eh ano? Sabi niya, bakla man si Duterte. Hindi, bakla. Hindi, wala man akong, ano dyan? Kung bakla ako, hindi basta. Yung mga maganda lang. <laughs> Ayaw ko na ng gwapo. Maganda lang. So that's the, yan, yan ang bantayanin. Pero yung korupsyon, wala yan. Sabi ko nga, if anybody of you, the problem with the, itong Pilipino is you are not assertive. Hindi kagaya ng ibang tribo, Amerikano. I don't know itong uh, Japanese kasi ano yun sila. 
Ito yung ano, assert, mag-assert Amerikano. Kaya kayo, pag mag-uwi kayo, tapos, it, it, it. kasi minsan, mayor pa ako. Uh, kaming mga mayor kilala sa custom, si, sige, sige, magsalot pa. Mayor, oh, sige. Hindi ako late, nag, sabi ko ayaw ko magipagdumog yan. Uh, kasi dumugan dyan sa ano, Ganon ang sakit ko, sige, pa, pa, uno, paunahin mo sila. So, ang, ang last ko, yung babae, dating ng ano niya, ano yan, may karto na kabalot, sabi niya, TV, pero nagamit, nag, nag, ginan na, nagamit na niya, yung old pack, packaging. Tinuro siya doon sa kahiro. Kayo ba yun? Let? Sa airport? Magalit ako noon sa... Sino pa man pala kasama kong iba, ikaw man. <laughs> sa lahat ng panahon. Nagalit ako, sabi ko, putang ina mo. Pinamin ko yun. Sabi ko, ako, pinalusot ninyo yung mga mayaman, lulasat lusot. Bakit mo? TV? Para lang sa pamilya niya, hindi mo mo, kanina ka pa, sige Tapos sabi niya, hindi niya akilala, mayor. <laughs> sino ka? Muta uh, anong sino ka, pasukahin kita dyan. Tapos <laughs> tumingin niya sa akin, na-realize na niya, mabigat to. Sino ka? Sabi ko, si Mayor Duterte ako. Anong gusto mo? Sir, sir uh, standard lang yan, sir. Yaman ang utos. Sino ang utos? Presidente pa si, anong panigdurya? Okay, maniwala dyan sa utos na yan. Mm-hmm. Kasi kayong mga Pilipino ganito. Pag binayaran mo na, sabihin mo doon may, may application ka. Sabihin mo doon, gamitin mo lang pangalan ko, wala mga masama. Sabi ni Mayor, ilista mo lahat. Yun, huwag mo na daw dagdagan at huwag mong bawasan. Kung ito ang kunin ko, clearances lahat, kukunin ko. Pero pagdating ko doon, pagsamit, sabihin sa iyo, kulang pa yan, sampalin mo. Sabi ni Duterte, you create a scene. Magwala ka, sampalin mo, tuta, cover ka agad pagkatapos, kumabae ka. Wala ka, bugbugin mo, tapos magsabi mo, bakit? Sabi ni Mayor Duterte, Utang ina kaliitli dito itong bag ko, pati yung bag, ginagawa yung mga perfume. Yan ang little corruption, pati sa itong si itaas at ta- taas abangan ninyo. Ayaw ko lang kasi bitawan. Baka itong, itong military, medyo, may, pag nakita nila yung kontrata na gano'n, baka magwala pata hindi ko na makontrol na naloko na kaya po lang yan sinasabi ko sa kanila huwag kayong mag ano ha you just take it uh, eh, ang baka pag magalit ang, grabe talaga the contract is onerous Meron doon, binigyan sila, hindi ko muna pangalan ng concession. Even in the contract itself, ang tubig natin is in not a natural resource. Not considered a natural resource. Tapos, may kontrata tayo. Hanggang 2070. Kung ano yung expected profit nila from the year, balagyan natin, 2025 na putol o na ano. Tapos sabi nila, hindi nila kasalanan. Yung kikitain nila, yung projected income nila hanggang 2077, magbayad tayo. Kapag nabasa ito ng itong mga to, ah, wala. Magwala talaga yan. 
Ibig mo sabihin sila, sila yung mga lolo na takot ako mag kudita. Kaya ako, sabi ko lang, ginaano ko yan sila na, alam mo. Pero yung iba na medyo may alam na, nag-aalboroto na yan. So, hinihilot ko na lang. Pero sinasabi ko na ngayon, Adre, yung kami yung mga civilian, putang ina, hindi ko kaya pigilan yan pag pumutok yan. Ano, eh, pati ito sa si pail doon. Di ba? Siya mo yung una doon nagsigi salita sa nung sa Makate. Sige, dalawa sila ni Trilliani. Nakulong. Ngayon, alam mo kung saan siya? Siya yung tigabantay sa nakulong sa Bilibid. <laughs> siya, yung, siya yung trabaho niya ngayon. Siya ang chief. Ito yan. Sabi ko, dyan ka na lang. Tutel, gusto mong kaya mapriso? Di alam, sige. Kulong mo sarili mo. Nandiyan siya, but he's now a part of government. Kaya yeah, mga magdalo yan. Hindi naman talaga. Yung trilanis yung nung... I, I, I cannot imagine na uh, isang sundalo mag sa sarili yung gobyerno nagbabayad sa kanyang edukasyon. Pagpasok niyan sa PMA, lahat sa patos, medyas, gastos ng gobyerno, pati four-year course nila. Pag-graduate nila, may ranggo, bigyan na sila dumanokan. No? Tapos, naging mag, mag walang hiya. Magdadal ka, mag, akala mo galing tundo. Baka ngayon. Sabi ko, you are not, you, you, you're forgetting or you forgot that you were educated and made as officer and a gentleman. Now, hindi naman dumating buto gastos ng gobyerno. Ngayon na senador, walang ginawa kung hindi magbastos ng tao. Siya yung gumawa kay buong ng senador. Totoo lang. <laughs> Nga rin ito, sabihin ko na totoo. Tapos na yung frigate, yung barko dalawa, binili sa Tapos, Uh, yung armaments, yung anong klase, pinagdidibatihan pa dyan sa loob ng, hindi sila makaintindihan sa Department of Defense. Pumunta ngayon yung Koreano sa akin. Kaya sinabi ko, if it's a question of corruption, you are at liberty to knock at my door at any time of the day or night. Patulan ko yung problema mo, basta korupsyon. E yung, yung hinti ng barko, punta ng opisina. Sabi, bakit pa hindi i-deliver yung hinti? Eh, Siyempre, pero pag-deliver, pera. Eh, wala akong alam. Sabi ko, kay Bong, punta siya sa legal. Si Lorenzana, yung defense secretary, parang endorsement rin. Nakuha ni Trillanes. Pagkuha ni Trillanes, anyway, niya, ah, may disindikato to kasi galing pirma ni, ni Lorenzana. One of the most honest person na kita ko. Sundalo pa na yan doon sa Dabao na asahin, ang bata pa niya. Kaya yung ginawa kong defense secretary. Lumabas, kunestyon niya si Bong. Tapos sabi ni Bong, ah, I will, niya, Trillianes, I will call for a congress. Yan ang pantakot niya. Hiyain ka niya. Tapos pagdating doon, sabi ni Bong, ganito yan eh. Nag-order ang Pilipinas ng kotse. Palabas na gusto niya radyo. So, mamili ka kung anong radyo ilagay mo. Simple yung pag- bright ito. Lasal to eh. Eh, si graduate of Lasal. Tsaka mayaman to. Tagadabaw na kalaki ng printing press. Isang bloke. One block yung kanilang halos. Di, tinawag sabi, sabi ni Bong. Tawag ko sa'yo, go ahead. Go ahead. And uh, sinabi pa, don't worry Bong. 
close door. Sabi ko, wag kang pumayag ng close door. Wala kang tataguin dyan, harap-harapan. Yun ang sinabi ni mo. Kayo ang mamili ng, kayo ang mamili ng kotse. Kayo ang nanigosyate kung anong ilagay dyan. Kaya hindi ma-deliver. Kasi kayo hindi mag-certify na tapos na yan. So paglabas sa Congress, gano'n ang sliga. Sabi ko ay bong, bong, tandaan mo, maging senador ka. Alam mo bakit? I, gusto niya magpahiya ng tao. Sila rin ni Nick, nag, 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 pinakunong niya si Nick. Kasama niya magdalo ng senador na siya. Eh, sila yung nag-alitan eh. Kaya baka akala ni Trillanes si lahat sundalo iyo. Nako, Diyos ko. Bantay ka dyan. Yan ang sitwasyon. Ngayon, ako talaga is uh, paalis na ako. I'm just praying na somebody, lalo na itong droga. Ang sabi ko, kung presidente ka, takot kang pumatay, at takot kang mamatay, maghanap ka ng ibang trabaho. Hindi po hindi na basta sabihin lang, ah, you go to court, you pa to process. Alam mo, ganito yan. Sabi ni Santiago, 300 ang, at 3 million ang drug addict. Kay Santiago yon. Nung umalis si Santiago, sabi ko kay Bato, dalhin kita sa Maynila, gawain kita ang PNP chief. Buksan mo yung libro sa intelligence. Halongkatin mo. Pag halongkat niya, sabi niya, Sir, there are seven generals involved. Pulis. Kaya hirap ang tao. Noon, huli lang, dalawa isa. Noong nagpresidente ako, kita mo naman naglilinya. Umabot ang bilang ng 1.6 million. Baski sabihin mo lang 500,000, anong ginawa mo sa bayan ko? Anong kasalanan ko? napakainin mo ng siyabo at maging inotel ang mga anak namin. Yan ang sinabi ko kanina. <laughs> Hindi naman tayo mayaman. Ang atin lang patapusin natin yung anak natin kasi pagtanda natin, sila yung magbili ng medisina, magsubo sa iyo ng lugaw, at pag magsakasakit na utang dito, utang doon, i-mortgage mo ninyo yung lifetime na ano ninyo para makapag, makabili ng lupa dyan sa subdivision, bakante. Wala, wala pang lupa, ipagbili na lang para si tatay, si nanay. Ganon tayo kasi wala naman tayong SM. Hindi naman tayo si Gokongwe. Hindi naman tayo si Lucio Tan. Sino mag... Itong mga polis, pati militare, they retire at the age of 56. Yung retirement nila mag-abot na si Bato got about 1 million, uh, 3, 11 million. On the average, mag-abot ito ng mga 6. From 56 years old hanggang kamatayan nila, magkasya yung 6 million. Eh, yung ibang anak pa, si edad na noong 56, yung iba nasa high school pa. Putang. Tapos ngayon, sinong asahan namin magtulong? Anak, wag ka muna. Ganun sa probinsya. Nak, patapusin mo muna. Ha? Yung, then pagtapos na, nak, ikaw na. Paiskwilahin mo na. Tapos kung, you know, father, pag bumagsak yung sa droga, mag-collapse ang family. Social dysfunction. Pag sige na away, ito, uli na, hindi na makapag-aral, ano-ano lang, o papaso ito yun sa droga. Kaya siya, maghanap siya ng contact para to support his. Tapos ito maghanap ng another victim. 
Kaya nagkalat, there are millions of dysfunctional families in our country today. Kaya sinabi ko nga sa inyo, do not fuck with drugs or else you will die. You know, the presidency is a gift from God. Sila ang tanong, tinanong ko, did you really think that I'd win? Wala akong partido si Mauri Bond uh, party. PDP na buhay lang, nandyan ako. Ngayon, wala na naman. Kasi wala niya mga pinanser, wala yung mga backer nila. Wala kami, so, ganun lang. Tapos, hindi mato, pag hindi ito na-maintain, babalik ang druga. Diyan ako kabado. Hindi ako kabadong makulong. Putang ina, di ikulong ninyo ako. I said, the, the presidency is a gift from God. What is my gift to you for voting me president? It will be my sacrifice. Linisin ko, kasi sinabi ko, droga krimen. Sinabi ko sa mga farmers, wala ng irrigation. Kausap ko yung mga NPA sa kampanya. Tangga din ko. Sinabi ko, universal health care. Nandiyan na. <laughs> Tapos sinabi ko na yung edukasyon hanggang college, libre. <laughs> Sa, saan kami nagkulang? I mean, binigay ko na lahat. Wala na akong sa mga promises and kept. Wala na. Ano pa bang, ano ko? Ang akin is just to maintain it. Ngayon, I will make the Philippines peaceful para pumasok Karamihan ng kausap napin Japanese businessmen and gusto nila ng pasok. Ano ang kailangan lang nila? Walang corruption, hindi sila hingian at hindi sila kidnapin. So ganun rin yan, corruption pati yung safety nila. Kasi yan lang ang gawin ko. Wala tayong pera. Wala, kasi, you know, The worth of a nation is measured by the people who are productive. Productive ka pero sildo mo lang. Ba't kung productive ka pa puro negosyo, puro karamihan, lahat may negosyo. Mataas talaga ang pera nila, ang value nila. Hindi mo makumpare sa peso. Lalo na sa United States. Isang dolyar nila, or dito pesos tayo. It's because wala hindi man tayo nagpapabili ng ba, uh, uh, traktor yung ginawa natin. Hindi man tayo nagbibili ng kotse. Ka, mamili ka, Toyota, Isoso, ano niyan, Nissan. Wala, import ng import lang tayo. Kung baga bahay tayo, ako, maghadap ako ng pera, magawa ako ng maruya. Yung maruya niyan, ipagbili ko doon sa anak ko. Tapos yung kita, kita ko dyan sa kanya, kuha na naman ako ng maruya, prituhin ko, ipagbigay ko sa isang anak para lahat mabusog. Kaya kailangan natin ang at, at least, at the very least, mawala na lahat. Kasi ang Amerika is really, wala ang Amerika, it's hindi, hindi na, it can't sustain. Kaya ayaw na rin ng gulo. So, kung hindi lang tayo iwanan ng Japan, Korea, pati China, okay tayo. Yung Amerikano, <laughs> bakit man ako napunta ng China? Nag-order ako kasi puputok na ang Marawi. Nag-order ako, gobyerno ng baril. Kasi yung mga baril, pag matagal na, karami ng balang naputok doon. Ilang tausan, mainit na, loose na. Kasi sa loob niyan, may, parang may kanal, groves, patilan. Umiikot yung baril palabas. 
Kaya baski na windy may ulan, ang bala mo diretso diretso kasi may sariling momentum niya, irrespective of may ulan yan. Iluma na nag-order ako. Ano, itong mga Amerikano, dalawang kongresman nagtindig. Kaya itong hindi ako believe. Kasi pag may, magsigaw lang itong isang kongresman, ang presidente takot na. Kaya kung ako, pigilan nila ako ng gano'n na kayo. Kaya nung China, sabi niya, sige lang, Mayor, ibigay namin sa iyo. Okay lang, tulong. Walang bayad. Pumunta ako ng Russia kasi hindi ko man mahingi lahat. Kinausap ko ang Russia. Sabi ni Putin, okay lang. And today, basi isang tis yung bayad, walang hiningi. Ni magsabi sila na gusto nila mag-base dyan. Yeah, mas mabuti yan maklaro ng Amerikano bakit ganun ang sentimento ko. At the time na kailangan natin yung mga baril, itong hinhol. Maraming namatay sa hindi na masyado accurate yung mga, dapat bago lahat. Kaya kung yung mga loose barrel na wala na yan. Ang sight mo sa dibdib, ang tama niya. Yan ang sentimento ko talaga sa Amerika. Tsaka bose masyado. Yung kanilang sarhinto, tinyente, magsalita, kala mo general rin. Uh, hindi ako nakikinig sa kanila. I do not listen to you. Wala kayong word of honor. Ang pinaka may word of honor, Japan. <laughs> Toto. Ang China promise us many things, but because there is this uh, tariff war now, uh, nag-away itong Amerika pati ano, Pabidahan sila eh. Kasi at, uh, ang trade in balance, pabor sa China. Mas marami ang China may pumunta sa kanila. So, ganon talaga. Gusto kayo ni Trump na tablahin. Pero gusto niya kaagad umpisahan by 200 billion yung... Sabi na mga Amerika, hindi... China, hindi ko naman kasalanan, nagbili ka sa akin. Bakit ka ngayon? Not the, it's not the fault of anybody. Ako, ako sa inyo is, uh, you help Japan. Truly, yung in good faith. Sweat it out. Kasi una-una, they're kind to us. And they provide us with so many things. Libre. <laughs> Yung, yung Davao City na yan, yung airport, makita ninyo, mga JICA, libre yan. Parang ano sila ba? Alam mo na, ba, ba, pero hindi naman kailangan sabi ko. That's water under the bridge, so bakit pa, bakit pa, salt. Japan is a good country, Itas, at saka ang mga workers natin dito hindi binabastos. China. They are really, you are really treated here as human being. Punta ka na doon sa Middle East. Doon ka maka... kaawa. Alam mo, you know, I've been there because of a Filipina. Pwede niyong patayin yung TV ninyo, sandali. Kung hindi, kayo ang patayin ko. <laughs> hindi, atin-atin lang ito. Hindi ito por bantay ha, pag dumabas na. Patayin nga ninyo. Tingnan ninyo dyan kung mag, may nagdaya. Ngayon sa tatlong sundalo, magpunta kayo sa likod. Barili na lang ninyo kung...
Wag ninyo wag wag ninyong iano, wag ninyong i-record kasi masama eh. RTVM si Rama. Pati yung sa gobyerno. Nation. At sabihin ko sa kanila na stop it because you are creating a a problem here na popotok talaga ito ba. And hindi lang yan. That was the same mechanism that was used during the previous election. Hindi, hindi, tama ka. Tama kayo. Hindi talaga. Mas uh, maraming... Uh, as a matter of fact, I'm addressing now. Ganito na lang. To the... Kasi it's an independent body. Ano yan eh? Constitutional body. So sabihin ko sa inyo, I'd like to... Cameras, are you ready? I, I would like to advise Kobelek now. Hindi ko na lang hintayin dispose of that startmatic and look for a new one that is free of fraud. Kasi ang liberal sabi nila nadaya sila. Ako sabi nila nadaya rin. And you know, it is creating a, 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 an, an environment of uh, hostile attitude against that startmatic. You have three years. Kakatapos lang ng election. Palitan na ninyo. Kasi it is no longer acceptable to me, to the people, and even to the congressmen who are here. Anything that promotes cheating, why are you insisting on smartmatic? Because bidding, kaya yung bidding potang inan alisin talaga ninyo yan. Ayla, I'm telling you. Andito, andito pa na yung mga congressman natin. Magwapo pa naman. Basahin ko lang para yung, yung, yung even a single mistake is something that is a tragedy. Yung boto ng Pilipino hindi na bibilang ng totoo. So, live man ito ngayon. Sinasabi ko na sa inyo, ang tao ayaw na yung Spartmatic. Uh, and if you use that in uh, the next election, three years from now, I don't know what will happen. Uh, something has got to give. Improve on the system. Stop using Startmatic. Kasi marami nang... No, no. O, ayaw ko naman mag-attribute ng corruption. Kasi pabalik-balik na yan. Bakit pasigi yung Startmatic? Eh, hindi naman nagbibilang tapos na pag ganun mo nasisira pag Pasok mo sa buto mo, pag ang labas, picture na X-rated. <laughs> ano sabi ka? Kindly, I am now asking you as uh, a co-equal body. It's just promoting turmoil. Please do not use it. I was intending to, to give it to you sa Sona, pero... Mas tigas pa ito sa suna. So before I go, pangalanin ko na lang para makilala ninyo yung mga opisyal natin. Uh, si Finance Secretary Carlos Dominguez. Si Agriculture Secretary Emmanuel Piñol. Si Ara Ilonggo nga rin. Damo siyang Ilonggo. Baulin Damo. Cabinet Secretary Carlo Alexi Nograles. Science and Technology Secretary. Ito. Sabihin ko na lang. So, tulungan mo sila po tangin ng Smartmatic. Mabuti yan dyan. Sirain mo sir. Salap nila. 
Science and Technology Secretary Fortunato de la Peña. Si Boy. Socioeconomic Planning Secretary Ernesto Pernia. Ito, sinong taga Pangasinan dito? No. National Security Advisor Hermogenes Esperon Jr. Used to be uh, Chief of Staff. Information and Technology Acting Secretary Elicio Rio Jr. Military rin. Yun ang expertise niya nung nasa Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity, Carlito Galvez Jr. Militarian. Tigas yan. Yun ang, he was the one in command in Marami during the Marawi surge. Kaya kinuha mo, mahusay eh. Presidential Advisor for the Visayas, Michael Lloyd Dino. Kaya naman yun, nakita ko man kanina. Then, uh, I must also mention Ambassador Rosie Laurel. Ito, ano, magtindig na lang kayo. Kasi wala ko dito sino yan. The Honorable Members of the House of Representatives of Congress. Hindi <laughs> nagtindig si Alan. <laughs> si Lani. Is Lani here? Lani asawa, Mrs. Mo. And, da, nakita ko dito. Ah, sa hotel. Hanapan mo ng isang kwarto sa ibang hotel. Uh, Senator-elect Bongo, an other newly elected official. My, my one and only. Mabait siya. <laughs> Kasi hindi niya nakikita ang ang dapat hindi niya makita. <laughs> Mga kababayan. Ha? Ay, sorry. Si Senator J.V. Here she Sorry. Si Chavit nandiyan, uh, Senator Chavit Singson, uh, uh, Governor. Yeah. Si, uh, uh, oh. Mayor Shamin Mastura. Anak mention ko na yan. Uh, Central Bank na bigat yan. Ah, si, si George Barcelona. Ang uh, tam... Mayor Samuel Co. Uh, Ayan, yeah, tigas. Maraming yung bago na nanalo. Yung mga... Traditional warlord, tumba. Uh -huh. so, ito sa ang hinayang ako kay JB. Pero, well anyway, uh, still young. Uh, may kabinet naman dyan kung magbakante. Sino pa ba yung NHA ko? 
Sri Junis Kaladas, Sekretaris Jenat. Nanti itu, Pak, itu. Hindi ko nakita ng Brad Go, Atty. Fred Lim. Sa Paggor. Brad Go ito sa... Ding Borja. Yan. Yan ang bantayan ninyo. Asos. Si Undersecretary Velo. Kaloy. Si ano, Greco Bilica. Ito ang ano, ng, ano, ito yung nagkakalkal ng graph and corruption. Si... Kaya nga mag-reorganize ako, tapos uh, ilagay ko siya. It's really honest. Tapos, eh, wala ko na siguro. Mayroon ko. Pinpinyol. Uh, Secretary Panelo. Ito ang dresser. Hindi yung... Ano ito siya? Sartorial. Ano, 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 ano yan siya? Magmaong, manang, yung maraming butas-butas. May mga gwardiya, hindi siya papasukin. Bawal mag... Ano. So yung kanya, sabi niya, mahal ito. Sabi ko, magkano yan? Ano kanya yung brand ng ano? Ayo, limutan natin ang guapo si Martin Andanar. Gusto ninyong mag-reporter, andiyan kayo mag-apply sa kanya sa PTB4. Sino pa? Uh, si si Dong, tindog na. Palaboy. Sino ang mga babae? Mrs. Loxin. Nandito po kayo? Ay, ma'am, o. Sobre sa... Sino pa? Wala na? O yung ano ha? Na-arrange mo na yung magsama sa atin bukas. Pero ito ma'am, ang isang gulong na tanggal kahapon pag landing. <laughs> Pero inayon. Hindi, maganda ito ang plano na ito. It's a small plane. Uh, much cheaper than the 5 million a day that you have to Okay. Commercial lang lahat tayo. Ganun na rin next time. Para walang masabi yung tao. So, I am very happy to see you tonight. I pray to God for your success. All the best. Okay, mga kaibigan. Ako, medyo mahaba-haba. Ha? Ah, halos sa uh, ilatod. Uh, almost two hours. Ah, pero maganda. At uh, marami ang, uh, you know, uh, marami ang, uh, maraming sinabi ang Pangulong Duterte. Okay. At salamat sa, you know, nagpapasalamat sa mga Filipino at uh, sa Japan. Uh, at nagkaroon ng Pangulong Duterte ng uh, sapat na oras upang sila ay makausap, makapiling. Uh, <laughs> ah, so yun mga kaibigan ha? Malapit ang umuwi ang Pangulo At kasama ng Pangulong Delegado Halos 200 ah, 
ah, 200 delegates. <laughs> Ang dami. <laughs> ah, magkano kaya ginasas dito ng ating pamahalaan? Anyway, mga kabigan, hanggang sa susunod na lunes. Pero bago tayo magtapos, ah, nais namin na ah, sabihan yung mga negosyante na kulang ng pondo. Naku, eto. Ah, meron kayong uh, solusyon yan mga kabigan. Ah, yung mga nagdanais na uh, magdagdag sa negosyo at uh, kulang ang inyong kapital, maaari kayong mag-loan uh, sa First Standard Finance Corporation o kaya naman doon uh, sa gustong magpagawa, mag-renovate ng kanilang mga bahay. Uh, walang problema sa pera. Meron tayo niyan. At sa mga nagdanais naman na magkaroon ng mga sasakyan, brand new o segunda mano, ay eh, meron na available ang First Standard Finance Corporation sa Sambuanga City. Uh, meron silang uh, Fortuner, uh, Segunda Manong Fortuner, Segunda Manong Montero, Estrada, Accent. Available yan mga kabigyan. Napakamura lamang. Uh, kung gusto nyo mag-loan o uh, mangutang ng mga sasakyan, pwede. 50% down payment lang mga kabigyan at uh, yung balance nyo ay eh, payable up to 3 years. Napakababa lamang uh, ng kanilang fix ang monthly interest hindi katulad ng ibang mga lending company every year tumataas yung interest nila nag-compounded eh e sa First Standard Finance Corporation simple interest lamang mga kabigyan kaya naka-fix yan sigurado kayong walang hidden charges alright sa mga gustong maglo mara kayong tumawag sa First Standard Finance Corporation in San Juan City you can call telephone number 992-5480 o kaya i-text nyo tawagan rin yung kanilang hotline sa 0995 520 2358 First Standard Finance Corporation Sagot sa inyong problema sa salapi At uh, maraming salamat sa lahat ng mga nakarinig sa atin sa buong bansa uh, Sa aming producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper And aming, uh, ang, uh, ating media partner, ang uh, Sambuanga Post Thank you so much At kami mapapakinggan mga kabigan sa MindanaoExaminer.com Kaya naman abot na abot tayo ng ating mga kababayang manggagawa Uh, saan man lupalot ng mundo na may access uh, sa internet o kaya sa kanilang cellphone, sa mobile data. Uh, maaari niyong uh, i-like and share ang aming uh, pahina sa Facebook, ang uh, Radyo Mindanao. Of course, yung aming uh, producer, ang Mindanao Examiner Regional Newspaper. Paki-like and share. At uh, ganoon na rin po mga kabigyan sa ating media partner, ang Sambuanga Post. Hanggang sa lunes mga kabigyan, ito pa rin ang inyong balingkot. Have a nice weekend. I love you. Mama, alasinta po. Mwah!